habari karibu katika jifunze kituruki na hamsalim kituruki ndani ya dakika tatu leo ni somo la 13 lakini somo la 12 tuliweza kujifunza namna gani unaweza ukaashiria vitu katika lugha ya kituruki bushu kimne na mengine mengi somo hilo la 12 na masomo mengine yameupita unaweza ukayatazama kupitia linki ambayo iko hapa juu tafadhali Bonyeza linki ikupeleka kwenye video za masomo yote na ili uweze kwenda sambamba mpaka hapa tulipofikia somo la leo umoja na wingi tunakwenda kuangalia kanuni ya kubadilisha neno kutoka umoja kwenda uwingi sawa ni kanuni nyepesi sana maana yake kuna mitindo miwili ambayo inatumika kuongeza mbele ya maneno ili kutoa neno hilo katika hali ya umoja kwenda kwenye hali ya wingi. Sawa. Mnakumbuka katika masomo yaliyopita tuliweza kujifunza herufi za Kituruki zimegawika katika mafungu na katika moja ya mafungu ya herufi za Kituruki ni herufi za Irabu a e i o u. Katika herufi hizi ziko nane. Kuna nne nzito na kuna nne nyepesi. Sawa. Hizi zina umuhimu wake sana mkizikariri mkizihifadhi kwenye vichwa itawasaidia sana katika masomo ambayo yanakuja huko mbele. Sawa, kuna vitu tutakao tukivieleza vitategemea hizi herufi nzito au nyepesi. Herufi nzito ni a i o u. Hizi ndio herufi nzito. Herufi nyepesi ni e i e i. Hizi ndio herufi nne nyepesi. Mitindo ya kuongeza uwingi ipo miwili. Wa kwanza ni lar. Lar. Mtindo wa pili ni ler. Ler. Hii mitindo wakati gani neno la lar unaliongeza kwenye neno hili na wakati gani neno la ler unaliongeza kwenye neno hili? Hiyo ndiyo e, msingi wa uchambuzi wa kanuni ya leo. Lar unaiongeza kwenye neno ili kupata wingi wa neno hilo pale tu herufi ya mwisho kutoka mwisho wa neno kuja mwanzo wa neno herufi gani ya kwanza ya irabu ni miongoni mwa herufi nzito herufi nzito ziko nne a i o u mfano kitab kitab ni kitabu sawa neno kitab tunaliangalia kutoka mwisho Herufi ya mwisho ni nini? Ni p. Herufi inayofuata ni nini? Herufi inayofuata ni nini? Eh? Ni a. Si ndio? Kwa hiyo herufi a ndio herufi yetu ya kwanza ya irabu lakini pia ni herufi nzito. Kwa hiyo wingi wa neno kitabu tutaongeza mbele yake lar. Inakuwa kutoka kitab inakwenda kitab lar kitab kitab lar kitabu vitabu sawa mfano wa kanuni nyingine ya pili ler wakati gani unaongeza ler ler inaongezwa kwenye neno ili kuipa hali ya wingi pale tu herufi ya kwanza kutoka mwisho wa neno ikiwa ni herufi ya irabu nyepesi sawa tuna neno kwa mfano kedi Kedi ni paka au nyau. Nadhani jina la nyau lime amepewa paka kulingana kutoka kwenye sauti yake. So ni paka. Kedi neno letu hili herufi ya mwisho ni i, si ndio? I ina nukta. Kwa hiyo moja kwa moja automatical ni herufi yetu ya kwanza ya irabu lakini pia ni nyepesi. Kwa namna hii wingi wa neno kedi mbele yake tutaongeza ler. Itakuwa ni kedi ler. Kediler. Kedi paka, kediler paka vile vile kwenye Kiswahili. Sawa. Kedi ni umoja, kediler uwingi. Sawa. Ni namna hiyo tu ni vipesi sana unaweza ukaona. So tuchukue mifano mingine miwili mitatu tuweze e, kanuni iweze kutukaa vichwani mwetu na kuifahamu vizuri. Kwa mfano ekmek. Ekmek ni mkate. Tunaweza kusema mikate kwenye Kituruki? ekmek herufi yetu ya mwisho ya ekmek ni k ya pili kutoka mwisho ni e kwa hiyo e ni herufi ya irabu lakini pia nyepesi so wingi wa ekmek ni ekmek ler kwa sababu ler 
ni herufi ya wengi kwa neno ambalo lime eh, herufi yake ya, ya, ya mwisho eh, ya irabu ni epes. Kwa hiyo ekmek mkate, ekmekler mikate. Sawa. Ni epes ndio. Tuchukue eh, mfano mwingine sana wa mwisho. Park. Park ni bustani kwa maana ni miti hivi maua maua ni sehemu ndogo hivi kidogo eh, kama sehemu za nyumbani nyumbani hivi sawa ni park bustani park mwisho wa neno herufi yetu ya mwisho ni nini ni k baada ya hapo ni nini re baada ya hapo tena nini a kwa hiyo herufi yetu ya kwanza ya irabu ya neno eh, park kutoka mwisho wake ni nini ni a na a ni nyepesi ni, ni nzito kwa hiyo kama ni nzito wingi wake unakuwaje parklar parklar park ni bustani umoja parklar ni bustani uwingi ni rahisi sana nadhani si ndio haya mfano mwingine wa mwisho araba araba ni gari gari wingi wake arabalar kwa sababu gani E, mwisho wa herufi mwisho wa neno e, araba kuna a na a ni herufi ya irabu lakini pia nzito kwa hiyo wingi wake arabalar ni hivyo sawa e, unaweza kubadilisha e, kutoka umoja kwenda kuna wingi kwenye maneno lakini pia kwenye sentence sentence of course inaundwa na maneno moja, mbili, tatu na kuendelea unapobadilisha e, umoja kwenda wingi katika maneno ya sentence fulani basi na sentence ile automatically moja kwa moja inaenda kuna wingi kwa mfano sentence hii bu erenji okula gidior mwanafunzi huyu anakwenda shuleni unabadilishaje kwenda kuna wingi bu ni hiki au huyu kwa hiyo inakuwa ni bunlar kwa sababu kuna u ambayo ni herufi ya mwisho ya irabu nzito. Kwa hiyo tunaweka lar. Bunlar RNG ni mwanafunzi. RNG herufi ya mwisho ya irabu. Ni nini? Ni i. Lakini pia nyepesi. Kwa hiyo inakuwa ni RNG lar. Bunlar RNG lar. Mpaka hapa hii ni sentence. Unaweza ukaweka koma au nukta. Sawa. Lakini kwenye okula. Okula tutakuja kuichambua katika masomo mengine yanayofuata kwa sababu hapa kuna vitu vi e, kadhaa vimejumuisha mpaka e, kupata okula kwa sababu neno halisi ni okul lakini kwa nini imekuwa okula tutakuja kuchambua hayo katika e, masomo yanayofuata e, ya kiusiana na vitendo na nyakati sawa neno la mwisho ya sentence ni gidior gidior ni anakwenda anakwenda ni kitendo cha kwenda lakini kina tense au kina wakati uliopo. Tunalibadilishaje? Gidior anakwenda mmoja. Wanakwenda tunaangalia mwisho wa neno Gidior kuna herufi gani? Kuna ara. Sio irabu ya. Yeah. Baada ya hapo kuna herufi gani nyingine? Kuna o. Ah, okay. O ni irabu lakini nzito. Kwa hiyo wingi wake inakuwa ni Gidior lar. Sentesi yetu kwa ukamilifu inakuwa aje sasa. Bunlar, öğrenciler, okula, gidiyorlar. Hawa ni wanafunzi, wanakwenda shule. Ni hivi tu. Yaani ni rahisi sana mnaweza mkaona kanuni rahisi sana kama unavyofikiria. Rahisi sana. Na kuna nukta mbili nataka niwakumbusheni. Kwenye maneno ambayo yamefungamanika na namba wakati huo huo e, neno hilo haliongezewe uwingi. Kwa mfano Üç çocuk. Üç ni namba tatu. Çocuk ni watoto. Kwa hiyo huwezi ukasema üç çocuklar hapana. Hilo ni makosa. Sahihi ni üç çocuk. Watoto watatu. Ikishangia namba mwanzo basi neno linakuwa tayari kwa katika wingi. Sawa. Na kuna maneno mengine au misemo ambayo inamaanisha e, idadi au inataka kufahamisha kitu fulani. Kwa mfano az kishi watu wachache az ni ndogo au wachache kishi ni mtu au watu 
So ukisema as kishi kwa pamoja inakuwa tayari umeshasema ni watu wadogo, watu wachache. Kwa huwezi ukasema as kishi ler. Hapana, ni makosa. Sa. Nukta ya pili ambayo pia unatakiwa uizingatie zaidi, e, zaidi ni maneno ya kigeni ambayo yametoholewa kutoka lugha nyingine na sasa yanatumiwa katika lugha ya Kituruki ni kupata wingi wa maneno haya kuna ukinyume wa kanuni yetu. Sa. Maneno haya yote ndani yake kukiwa kuna herufi za a o na u uwingi wake tunapata kwa kuongeza ler mbele yake ler ni kinyume kwa sababu o e, a o na u ni herufi irabu nzito lakini e, kanuni ninatuambia tuongeze lar lakini hapa kuna usa e, nasemaje kuna kusamehewa kanuni kufanya kazi yake kwa sababu hivyo ndivyo maneno haya yalivyosikiwa yakitumika na Waturuki wenyewe kwenye lugha yao yakiwa ni maneno ya kigeni. Kwa hiyo kwa mfano neno saati. Saati ni neno la lenye asili ya asili ya Kiarabu lakini wanatumia Waturuki na limo katika Kituruki. Wengi wake unakuwa ni saatler. Saatler na sio saatlar kama kanuni inavyotambia. Sawa, kwa kuna umuhimu wa kujifunza lugha kwa kusikia kutoka kwa watu wenyewe ambao wanaizungumza lugha yao. Lakini ungekuwa umefata kanuni tu unaweza kaangukia pua. Na mpaka sasa sina la ziada na huu ni wakati wa hamsa alimkuwa nje ya boxi. Leo ulikuwa nami katika jifunze Kituruki ndani ya dakika tatu. tumeweza kujifunza namna gani unaweza kubadilisha maneno kutoka kwenye umoja kwenda kwenye wingi. Kitab kitab lar orange orange lar. Kama unataka kujifunza zaidi basi usisahau kufuatilia masomo haya kupitia YouTube kwa channel ya Hamsari. Asanteni sana. Yakshamlar hoshchakal.